Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata carissimi amici. Mettiamoci, come faceva Gesù, in preghiera al Padre. Insieme con Lui preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ieri vedevamo Gesù sul mare di Galilea che era eh, con tanta folla proveniente da tutta la Palestina per poter eh, rimanere integro ha dovuto farsi procurare una barca dai suoi amici e in questo modo eh, non essere schiacciato da tutta questa gente che quasi eh, lo pigiava pur di poterlo toccare e venire guarita sentiamo oggi il Vangelo che ci parla della chiamata e della costituzione del gruppo dei dodici dalla voce di Claudio dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù salì sul monte chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Buanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, il Cananeo, e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Gesù chiama a sé quelli che voleva ed essi vanno da lui. Siamo sul monte, quindi un luogo all'aperto, e tra questi ne costituisce dodici che chiama Apostoli. Poi abbiamo sentito la lista di questi nomi. Fra questi c'è anche Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questo mi fa subito fare una sottolineatura che la chiamata non è sufficiente a rendere perfetto il discepolo. È necessario avere una vigilanza interna, convertirsi giorno per giorno. È necessario cambiare il cuore perché il vino nuovo di Gesù sia messo in un otre nuovo. Questa è conversione viene operata dall'amore di Gesù se incontra in noi la disponibilità a lasciarci amare. È veramente terribile quando un chiamato dice sono a posto, tanto ormai sono stato chiamato. È un gioco di parole, ma proprio quando 
pensiamo sono a posto, non siamo a posto lì. Ecco. E allora vediamo i passaggi. Gesù costituisce i dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere, i suoi stessi poteri. Allora, questi due scopi per cui manda, per cui chiama i dodici, costituisce i dodici, hanno un ordine, è molto importante questo ordine, viene per primo lo stare con Gesù, questo è il primo scopo, il primo compito dell'Apostolo, stare con lui, il contatto con Gesù è fondamentale per l'Apostolo e per l'Apostolato. Se volete anche nella prima lettera di Giovanni, ecco, viene espresso questo, e dice San Giovanni nel capitolo 1 all'inizio, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. Vediamo quindi che il contatto con Gesù, che è un rimanere, anzi, usiamo la parola del Vangelo, dimorare con lui, del Vangelo di Giovanni. Maestro, dove dimori? Il contatto con Gesù non è uno sterile intimismo, ma sfocia necessariamente nella missione cioè nell'essere pescatori di uomini. E allora chi è l'Apostolo? Perché ci sono gli Apostoli? Perché Gesù con il Padre hanno questo volere di non fare tutto da soli, ma di prolungare la propria presenza attraverso persone disponibili, persone che si lasciano prendere da questa grazia, da questo amore e vengono trasformate perché si lasciano trasformare e diventano a loro volta portatori di questo amore. Sì, Gesù dà il suo potere agli Apostoli, non è geloso, ma proprio eh, in questa comunione che deriva dallo stare con Lui, che è il fondamento dell'Apostolato, in questa comunione Gesù si identifica con l'Apostolo e attraverso di Lui ama, incontra, guarisce, scaccia i demoni. E ultima sottolineatura che nel essere mandati Gesù cioè nel mandare gli apostoli Gesù dice per, con il potere di scacciare i demoni, non dice di guarire dalle malattie. Ecco, sappiamo che poi anche quello viene dato, però mette in rilievo il fatto di cacciare i demoni, perché è quello il vero male. Cioè quando il male, il nemico, prende dentro all'uomo il posto di Dio e allora arrivano tutti i mali e trasforma tutto in male. Quando invece viene cacciato il nemico dal cuore dell'uomo, allora tutto diventa buono, tutto è bene, tutto è per il bene. Se volete, anche quando Gesù guarisce il paralitico, non lo guarisce subito per prima cosa, ma prima lo perdona dai peccati. La priorità quindi è proprio nella salvezza intesa non tanto come guarigione fisica ma come ritrovare la comunione con Dio, ritrovare l'essere figli di Dio, l'appartenere a Lui e non più al male. Quindi in pratica questi apostoli sono mandati proprio a pescare gli uomini dal mare come luogo di oscurità, come luogo in cui 
cioè il potere del male, pescarli fuori e portarli in questa barca della Chiesa in cui il Regno di Dio è presente e comincia ad allargarsi da cuore a cuore. Allora con l'aiuto della Madonna, Regina degli Apostoli, lasciamoci prendere dalla grazia e portare dentro questo stare con Gesù che poi sfocia nell'Apostolato. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, perché io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e con il tuo, tuo spirito. spirito. Per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.